வணக்கம் போன பதிவில் பொருள் இயங்குறதுக்கான அடிப்படை விதிகள் என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த விதிகளை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் பொருள் தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை சரி பொருள் இயங்குது அதுவும் சரி அந்த இயக்கம் மூணு விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்குது சரி ஆனால் அந்த விதிகளை நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எனக்கு என்ன பயன் அதாவது பொருளின் இயக்கவியல் விதிகளை பற்றி தெரியாமல் பொருள் இயங்குதுன்னு சொல்கிறதும் கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுள் தான் இந்த உலகத்தை படைச்சாருன்னு சொல்கிறதும் ஒன்று தான் புவியீர்ப்பு விசையை வரையறுத்தது யாருன்னு கேட்டால் அடுத்த நொடியே சரைசக் நியூட்டன்னு சொல்லிடுவோம் ஆனால் அந்த புவியீர்ப்பு விசையை அவர் எப்படி வரையறுத்தார் அதாவது நியூட்டன் ஒரு நாள் ஆப்பிள் மரத்தடியில் உட்காந்துருந்தார் அப்போது திடீர்னு ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுந்துச்சு அதை எடுத்து பார்த்த நியூட்டன் ஏன் ஆப்பிள் மேலே போகாமல் கீழே விழுந்துச்சுன்னு ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறாரு அந்த ரொம்ப நேரம் யோசித்ததுக்கப்புறம் பூமிக்கு ஈர்ப்பு விசை இருக்குங்கிறத நியூட்டன் புரிஞ்சுக்கிறாரு இப்படி தான் புவியீர்ப்பு விசைங்கிற தத்துவம் பிறந்துச்சு இதில் ஒரு உண்மை என்னென்னா புவியீர்ப்பு விசையையும் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிட்டு சூரியனையும் சுற்றி வருதுங்கிற உண்மையையும் நியூட்டனுக்கு முன்னாடியே கலிலியோ கண்டுபிடிச்சிட்டாப்புல இதை சொன்ன பாவத்துக்காக தான் போப்பாண்டவர்கள் கலிலியோவை கட்டி வச்சு கல்லாலேயே அடித்தாங்க அடி தாங்க முடியாத கலிலியோ கத்தோலிக்க குருமார்கள் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு ஆள விடுங்கடா சாமிகளானு வீட்டுக்காவல்லே இருந்து உயிர் பிரிஞ்சார் ஆனால் வரலாறு கலிலியோவை மறந்து நியூட்டனை கொண்டாடுறதுக்கு காரணம் என்ன கல்லியோவால் அன்னைக்கிருந்த அறிவியலின் துணையோடு ஈர்ப்பு விசை தத்துவத்தை விளக்க முடியல அவருக்கு பின் வளர்ந்த அறிவியலின் துணையோடு நியூட்டனால் அதை விளக்க முடிஞ்சது புவி ஈர்ப்பு விசையை பற்றிய மூன்று விதிகளும் நியூட்டனின் பேர்லேயே பிறந்தது அதுக்காக கலிலியோ சாதாரண ஆளுன்னு நினச்சிடாதீங்க அன்னைக்கு இருந்த சமூக அறிவியல் யதார்த்தத்தில் கலிலியோவால் அவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் இன்னும் தெளிவாக மாபெரும் இயற்பியல் மேதை நியூட்டனோட வார்த்தைகள்லே நம்ம சொல்லணும்னா கலிலியோவை தாண்டி என்னால் வெகு தூரம் பார்க்க முடிந்தது ஏனென்றால் நான் கலிலியோவில் தோள்களில் ஏறி நின்றேன் சரி இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா எவ்வளோ பெரிய தத்துவமாக இருந்தாலும் அந்த தத்துவத்தை தாங்கி பிடிக்கிற விதிகள் அறிவியல் உண்மைகளால் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கணும் முதல் விதி எதிர்மறைகளின் ஒற்றுமையும் போராட்டமும் சில உதாரணங்களோடு இதை பார்க்கலாம் ஒரு காந்தத்தை எடுத்துக்கலாம் அதில் ரெண்டு துருவங்கள் இருக்கும் ஒன்று வட துருவம் இன்னொன்று தென் துருவம் இந்த ரெண்டு துருவங்களுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரானது சரிதானே ஆனால் எதிரான இந்த ரெண்டு துருவங்களும் ஒற்றுமையாக அந்த காந்தத்துக்குள்ளேயே தானே இருக்குது கூடவே நேர் துருவங்கள் விளக்கியும் எதிர் துருவங்கள் சேர்ந்தும் இடையூறாமல் நடக்கிற இந்த போராட்டம் தான் கொலம்பஸ் கையில் காந்த கடிகாரமாக மாறி அட்லாண்டிக் கடலை கடந்து அமெரிக்காவை கண்டடைய முடியுது இன்னொரு உதாரணத்தோடு பார்க்கலாம் எம்ஜிஆர் ஹீரோ ஆகணும்னா ரெண்டு மணி நேரம் சலிக்காமல் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்புன்னு கலந்து கட்டி அடிக்கிற வில்லன் நம்பியார் இருக்கணும் வில்லனே இல்லைன்னா எம்ஜிஆரால் ஹீரோ ஆக முடியாது ஆக எதிர்மலைகளுக்குள்ளே நடக்கிற இந்த ஒற்றுமையும் போராட்டமும் தான் மார்சியம் முரண்பாடுன்னு சொல்கிறது இந்த முரண்பாடு தான் பொருள் இயங்குறதுக்கும் அதோட வளர்ச்சிக்கும் காரணம் பொருள்னா என்ன அது தோற்றமும் முடிவும் இல்லாத ஐம்புலன்களால் அறியப்படக்கூடிய புறநிலை யதார்த்தம் அப்போது பொருளை பற்றின இந்த விதி அண்ட சராசரத்துக்கும் பொருந்தி போகிற பொதுவான விதி இதை நீங்கள் சமூகம் வரலாறு சிந்தனைன்னு எல்லாத்துக்கும் பொருத்தி பார்த்துக்கலாம் சில மெத்த படித்த மேதாவிகள் பார்த்தியா முரண்பாடு விதி படி முதலாளி இருக்கிறதுனால தான் தொழிலாளி இருக்கிறான் நீங்கள் கம்யூனிசம் புரட்சின்னு முதலாளியை ஒழிச்சிட்டா சோத்துக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கோவம் வர மாதிரி காமெடி பண்ணுவாங்க சரி ஒரு பேச்சுக்கு தொழிலாளிகளே இல்லைன்னு வச்சுப்போம் இப்போ முதலாளிகள் மட்டுமே இருக்கிற உலகம்னு ஒன்று இருக்குமா என்ன பண்ணை அடிமைகளே இல்லாத போது ஊருக்குள்ளே பண்ணையார் மட்டும் எந்த மறுத்தடியில் உட்காந்து பஞ்சாயத்து பண்ணுவாப்பில் முதலாளி ஒழிகிறப்ப கூடவே தொழிலாளியும் ஒழிஞ்சிருவாங்க நிறைய பேர் உழைக்க கொஞ்சம் பேர் உட்காந்து தின்ன நிலமை மாறி எல்லாரும் உழைப்பாளியாக மாறிடுவாங்க சுருக்கமாக சொல்லணும்னா முதலாளித்துவம் ஒழிஞ்சால் தொழிலாளிகள் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் உழைப்பாளிகள் இருப்பாங்க நன்றி